Sáng nay 13 tháng 9, sau 4 tháng thành lập, Group Quản lý Doanh nghiệp đã có buổi offline khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề đi tìm mô hình thành công cho doanh nghiệp dưới sự trình bày của anh Lý Trường Chiến, chủ tịch Chí Chi Group. Tham gia buổi offline còn có sự có mặt của anh Đỗ Hòa, tổng giám đốc công ty tư vấn tinh hoa IME Việt Nam và 20 thành viên của Group Quản lý Doanh nghiệp. Mặc dù buổi offline chính thức bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng từ 8 giờ 30, nhiều thành viên đã đến quán cà phê Press, nơi diễn ra chương trình với nhiều sự háo hức và niềm vui gặp nhau sau một thời gian biết nhau qua những status, comment trên Facebook. Khởi động ngày mới là trò chơi vận động cả tay chân lẫn trí tuệ với chủ đề đi tìm phong cách lãnh đạo với sự dẫn dắt của anh Đỗ Hòa. Cụ thể, anh Đỗ Hòa đưa ra 6 phong cách lãnh đạo được viết rõ trên 6 tờ giấy A4 khác nhau bao gồm Directive, tức lãnh đạo theo phong cách chỉ huy Authoritative, mệnh lệnh và quyền lực Affiliative, gần gũi Participative, tham gia, dự phần cùng làm Pace Setting, dẫn dắt, dẫn đường Catching, hướng dẫn, chỉ vẽ Và 12 bạn sẽ bắt cặp chia làm 6 nhóm Mỗi nhóm hai người, một chính, một phụ để bốc thăm. Ai bốc phong cách nào thì tự đóng diễn thể hiện phong cách đó. Sau đó là 2 phút trình bày. Thì em cũng phối hợp với các bạn. Trước khi có bạn khác cho em đã gửi, thì anh có còn cái ý do trước khi mình đưa ra cái phiên họp? Thật bản có rồi, không đi chân xin là bao nhiêu xong cái tuổi này đúng không? Ồ, trước khi sự kiện khách hàng tháng sau của tôi đến đâu rồi? Thôi không nói nhiều, chương trình sự kiện của tôi làm sao đến đâu rồi? Cậu báo cáo cho tôi nha. Chị ngồi đi, ngồi đi em. Sáng nay thì ngày ngồi đầu tuần thấy có trái cây ngồi. Thôi không, không nói nhiều. <cười> Nên là hôm nay nếu mà tiền chị sắp xếp cho em khoảng 15 phút em lên trình chị và chị Duy Sao lại để chậm trễ thế nhở? Cậu cần công việc gấp thì cậu phải liên hệ ngay với tôi chứ Để gửi giấy mời cho kịp Bây giờ cậu về phòng lấy luôn thông tin giấy mời gửi lên đây cho tôi Thế ơi, em cho chị biết là cái kế hoạch kinh doanh của ba tháng cuối năm của mình như thế nào rồi Tại vì bữa giờ lâu quá chị không có thấy em cho chị biết cái chi tiết năm mươi phần trăm rồi thì cái chị muốn là em lợi dụng cái sản phẩm mới này để chúng ta làm sao đẩy để cho đạt cái target cho công ty à, thì em cho chị biết là em đang chuẩn bị đến đâu rồi à, cũng có những cái cái khó khăn về một số cái liên quan ví dụ như sắp tới cho tay và họ, họ không có người ngoại tệ cung cấp cho mình em làm việc rất là nhân sự với mình. À giờ này thì em thấy một số người họ hay đi trở trễ rồi thêm nữa là mấy giải pháp nữa không? À, cái chuyện đi trở thì mình phải xem lại với lại cái phần tức là công việc của họ như thế nào nếu mà không ổn thì các em là mình sẽ xếp lại bằng cách chấm tâm. Đó là cái đề xuất ban đầu của tâm cặp đôi thể hiện xuất sắc nhất là Nguyễn Diệu Linh và Thông Marketing với phong cách authoritative. Dĩ nhiên người xuất sắc thì phải có quà, nhưng quà không phải là món quà lớn nhất. Phát biểu sau trò chơi, anh Đỗ Hòa nhắn nhủ với mọi người. Đến với các bạn. Tình dung là các bạn đang tạo thì nhân viên sẽ có nhiều người khó, người phức tạp Thậm chí các bạn sẽ thực tập cả về những cái case là Nếu sao là có điều kiện chúng ta thực tập cả những cái case là lãnh đạo những người lớn tuổi Mà đối với các bạn trẻ đó là một thách thức rất lớn Đúng không? Cho nên muốn mà gọi là lãnh đạo được những người lớn tuổi ấy, Thì không chỉ thể bằng kinh nghiệm hay bằng cấp các bạn cao hơn Mà các bạn phải thể hiện được cái phong thái của một người sếp Và tôi nghĩ riêng cái điều đó thì các bạn có vẻ hôm nay chưa đạt được chưa được nói về cái phong thái 
cái phòng khá nhiều người xếp và ngồi như thế nào mời cấp dưới của mình như thế nào tất cả những cái đó là bài bản rồi nói năng thể hiện như thế nào các bạn hôm nay vẫn còn thể hiện là đa số tất cả các nhóm là hơi gần gũi các bạn thì có tính chất chúng ta thấy khác nhau cái điều gọi là thể hiện được cái phong thái và sau này chúng ta phải giữ việt nam đi ra các cái sân chơi thế giới và thể hiện được cái phong thái của một người gọi là là vai trò lãnh đạo thì tôi nghĩ các bạn cũng cần phải tập nhiều cũng cần phải tập nhiều tiếp nối anh hòa là câu chuyện đi tìm mô hình thành công cho các doanh chủ đi tìm mô hình quản lý doanh nghiệp dưới sự dẫn dắt đầy cuốn hút của anh Lý Trường Chiến Dễ thấy sau hơn 2 tiếng trình bày Phong cách dẫn dắt của anh Chiến Theo đúng như cách tư duy của Albert Einstein Người mà anh Chiến thần tượng Đó là luôn đặt câu hỏi Vì sao, vì sao và vì sao Nếu xem doanh nghiệp như một ngôi nhà Thì cái gì sẽ là nền móng của ngôi nhà Anh Chiến đặt câu hỏi đầu tiên và các thành viên tham gia rất tích cực đưa ra câu trả lời Câu trả lời đa phần là con người Con người chính là nền móng của doanh nghiệp Đáp án được đưa ra thật bất ngờ nhưng cũng đầy thuyết phục Khi anh Chiến cho rằng thị trường mới chính là nền móng của doanh nghiệp Không có thị trường, doanh nghiệp không thể phát triển và đi vào ngõ cụt Vậy cái gì là cột trụ của ngôi nhà? Câu hỏi thứ hai tiếp tục được đưa ra và những đáp án tiếp tục được thể hiện sau cùng, bốn cột trụ quan trọng của ngôi nhà bao xoay quanh bốn chữ C, E, O, S cụ thể gồm 1. C. Customer, Consumer, Client tức khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp tùy từng ngành hàng, sản phẩm mà chúng ta có những chữ C khác nhau 2. E. Employee tức con người, từ nhân viên cho đến nhà quản lý chúng ta cần những con người để làm ra sản phẩm mà khách hàng mục tiêu cần cần những con người để đưa sản phẩm đến đúng khách hàng với đúng số lượng, chất lượng, giá cả và thời điểm thích hợp. 3. O. Owner Nhà đầu tư Khi đã có khách hàng, sản phẩm, quy mô, chúng ta biết rõ mức đầu tư cần bao nhiêu và cần nhà đầu tư như thế nào. 4. S. Social Việc kinh doanh của doanh nghiệp chắc chắn không thể thiếu yếu tố xã hội, từ trách nhiệm xã hội cho đến con người. Nhà thì phải có mái, và cái mái của ngôi nhà chính là sứ mệnh của doanh nghiệp, là lý do tại sao doanh nghiệp tồn tại, là những nhiệm vụ, sứ, đi cùng vận mệnh, mệnh của doanh nghiệp. Như vậy, ngôi nhà đã hình thành. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần thô, tức phần cứng, và nó vẫn cần phần mềm để có hồn, để có thể sống và tồn tại. Lúc này, vai trò của người lãnh đạo được đặt ra để mang hơi thở cho doanh nghiệp, Vậy nhân viên sẽ trông đợi người lãnh đạo như thế nào? Sau câu hỏi gợi mở, anh Chiến dẫn dắt mọi người đi vào câu chuyện 3T của nhà lãnh đạo gồm tâm, tầm, tài. Là một người có vẻ như rất tôn sùng con số 3, anh Chiến tiếp tục kết nối 3 chữ T qua 3 chữ lý tương ứng với tâm, tầm, tài là đạo lý, luân lý và tâm lý. Người có tâm là người làm đúng đạo lý, Đúng đạo lý để được người ủng hộ Người có tầm là người làm đúng luân lý Đúng luân lý để được người tin Người có tài là người tâm lý Đúng tâm lý để thu phục lòng người Để người khác dấn thân, thậm chí xả thân vì mình Vậy làm sao để trở thành một người có đủ tâm, tầm, tài Ngoài tố chất, không gì khác hơn là sự rèn luyện Bí kíp rèn luyện được anh Chiến chia sẻ rất dễ hiểu Dễ nhớ, dễ áp dụng qua ngũ tự gồm một tự thoại, 2. tự vấn, 3. tự nhận thức, 4. tự chỉnh sửa, 5. tự hoàn thiện. Xong câu chuyện với ngôi nhà, anh Chiến quay lại lời mình đã hứa trên Facebook, đó là chia sẻ câu chuyện về chiến lược, với cách định nghĩa chiến lược và cách xây dựng chiến lược. Vậy chiến lược là gì? Rất đơn giản, anh Chiến nói, chiến lược là những giải pháp để chiến đấu, để chiến thắng với sự giản lược nhất có thể. Vậy đâu là những yếu tố cần quan tâm để xây dựng chiến lược? Một lần nữa, con số 3 lại được vận dụng và hình tam giác chiến lược được hình thành với Góc thứ nhất là mục tiêu. Mục tiêu chúng ta là gì? Lưu ý rằng mục tiêu phải đủ cao để 
để với và đủ gần để tới. Góc thứ hai là đối tượng, gồm con người bên trong, tức hiện trạng và nội lực của công ty, và con người bên ngoài, tức các đối thủ, môi trường xung quanh. Và cuối cùng là thời gian, là deadline, là cái line để knock dead, chứ không phải dead ở cái line để ra. Einstein từng nói, nếu bạn không thể giải thích vấn đề một cách đơn giản, bạn đã chưa hiểu rõ vấn đề. Chỉ cần qua cách anh Chiến chia sẻ, mọi người ai cũng tự nhận ra được đứng trước mặt mình là một chiến lược gia xuất chúng. Sau phần chia sẻ của anh Chiến, anh Thông Marketing đã không ngăn được cảm xúc khi đứng lên bày tỏ lòng cảm ơn với diễn giả Lý Trường Chiến và bộc bạch rằng đọc bao nhiêu sách cũng không quý bằng nghe một buổi chia sẻ. Dĩ nhiên, đó không chỉ là cảm nhận của mỗi anh Thông Marketing với những gì nhận được từ anh Chiến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn